அன்பான மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டு சோசியல் சயின்ஸ் சிவிக்ஸ் ஒன்றாம் பாடத்தில் உள்ள ஒன்வேடு பார்க்க போகிறோம் அதில் முத பாடம் சிவிக்ஸ் முத பாடம் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதுதான் வந்து முதல் பாடம் தமிழில் இந்திய அரசியலமைப்பு எல்லோரும் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய ஒரு கருத்து தான் அந்த பாடத்தில் சொல்கிறாங்க இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பக்கம் இரநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் அந்த பாடம் இருக்கு அதற்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசமைப்பு அதில் ஒன்வேடு பார்ப்போம் எல்லோருமே புக் எடுத்து வாங்க புக்கில் ஒன்வேடு எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒவ்வொரு கொஷின்ஸாக எப்படி ஆன்சர் பார்ப்போம் பக்கம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எல்லோரும் எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் இன் ரைட் ரிகார்டிங் த ப்ரியாம்பிள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் இன் ரைட் ரிகார்டிங் த ப்ரியாம்பிள் அதாவது இந்த இடத்துல ப்ரியாம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சொல்லியிருக்கு ப்ரியாம்பிள்னால் என்னென்னா முகவுரை தமிழில் சொல்லால் போனால் முகவுரை இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய முகவுரை தான் எனது பிரியாமல்ங்கிறது நம்ம இந்திய அரசனுடைய முகவுரை இப்போ ஒரு கற்று எழுதணும்னா அந்த கற்றுகளை மொதல் முதல் என்ன எழுதுவோம் முன்னுரைன்னு எழுதுவோம் அந்த முன்னுரை மாதிரி தான் ஒரு கற்றைக்கு முன்னுரை மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பிரியாமல்ங்கிறது ஒரு ஒரு முன்னுரை அதை தான் முகவுரைன்னு சொல்கிறாங்க பிரியாம்பல் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பிரியாம்பிளனுடைய வரிசை அதில் பிரியாமல்ங்கிறது சில க பிரியாம்பிளில் சில கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வரிசை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் இன் ரைட் ரிகார்டிங் த பிரியாம்பிள் நம்முடைய முகவரியை பொறுத்தவரை வந்து பின்னர் எந்த தொடர் சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் நாலு தான் சரியானது சாவரன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இந்த ஐந்து வார்த்தைகளுமே ரொம்ப முக்கியமானது சாவரன் இறையாண்மை அல்லது நம்மளுடைய அதிகாரம் பவர் அதை குறிக்குது சோசியலிஸ்ட் சமதர்மம் எல்லாரும் சம்மந்தத்தை சொல்லுது செக்யூலர் சமயச்சார்பற்ற தன்மையை குறிக்கு செக்யூலர் நம்ம நாடு சமயச்சார்பற்றதுங்க குறிக்கு டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயகம் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு அப்படிங்கிற குறிக்கிறது ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னா குடியரசு இது ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வளரக்கூடிய ஒரு குடியரசு அப்படிங்கிற ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிற கருத்து குறிக்கிறது அப்போனா நம்முடைய பிரியாம்பிள்ள என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல சாவரன் இதில் வந்து சாவரன் எஸ்ஓவிஇஆர்இஐஜியின் சாவரின் அப்படின்னு கூட ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்கும் ஆனால் சரியான உச்சரிப்புன்னா சாவரன் தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து சந்தேகமாக இருந்ததுனால உச்சரிப்பு எப்படின்னு சந்தேகமாக இருந்ததுனா நீங்கள் கூகுளில் அந்த வார்த்தை அடித்து பார்த்தாலே அந்த சாவரன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை போட்டு மீனிங் அடிச்சிங்கன்னாலே அதனுடைய உச்சரிப்பு எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் வரும் அதையும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரியாத வார்த்தைகளுக்கு சில வார்த்தைகளுக்கு உச்சரிப்பு தெரியலன்னா கூகுளில் அதை அடித்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் பாருங்கள் அப்படின்னா என்னது இந்த பிரியாம்புங்கிற அந்த பிரியாமலுங்கிற கருத்துக்கு சரியான தொடராக இருக்கக்கூடிய சரியா பிரியாமலுங்கிற கருத்து தெரிவிக்கக்கூடிய சரியான தொடர் எது சாவரன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கேன் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஹோம் ஒனி டைம்ஸ் ஹேஸ் த பிரியாம்பல் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அமெண்டடு ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஹேஸ் த பிரியாம்புல் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அமெண்டடு அதாவது நம்மளுடைய இந்திய அரசமைப்பில் உள்ள முகவுரை வந்து எத்தனை தடவை திருத்தப்பட்டது அமெண்டடு மீன்ஸ் திருத்தப்பட்டது எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒன்ஸ் தான் ஒரு முறை தான் ஹவு மெனி டைம்ஸ்னால் எத்தனை முறை நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளுடைய அரசமைப்பு இந்திய அரசமைப்பு முகவுரை திருத்தப்பட்டிருக்குன்னா என்னது ஒன்ஸ் ஒரு முறை தான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஹேஸ் அ பிரியாம்பல் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அமெண்டட் ஒன்ஸ் 
அடுத்த கொஸ்டின் எ ஃபாரினர் கேன் அக்வர் இண்டியன் சிட்டிசன்ஷிப் த்ரூ எ ஃபாரினர் கேன் அக்வர் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் த்ரூ ஒரு வெளிநாட்டவர் இந்திய குடியுரிமையை வந்து எதன் வழியாக பெற முடியும் த்ரூனால் எதன் வழியாக பெற முடியும் எ ஃபாரினர் கேன் அக்வர் இண்டியன் சிட்டிசன்ஷிப் த்ரூ இது ஆன்சர் சி நேச்சுரலைசேஷன் இயல் உரிமை அப்படிங்கிற கருத்துப்படி தான் அந்த இதைப்படி தான் அந்த சட்டத்தை அந்த உரிமைப்படி தான் வாங்க முடியும் நேச்சுரலைசேஷன் இதில் ஏ டிசண்டுங்கிறது வந்து வம்சாவளி பரம்பரையாக இருந்து வர்றது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக பதிவு செய்கிறது நேச்சுரலைசேஷன்னால் இயல் உரிமை டி ஆல் ஆஃப் த அப்போனால் எல்லாமே என்ற மூணுமே உண்டுன்னு அர்த்தம் பட் சரியான ஆன்சர் இது வந்து நேச்சுரலைசேஷன் இயல் உரிமை மூலயமாகவே ஒரு வெளிநாட்டை வந்து இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட் இதில் வந்து ஆட் ஒன் அவுட்னு எல்லோரும் தெரிஞ்சது தான் இதில் வந்து வேறுபட்டதை கண்டுபிடிக்கணும் இது நாலு நாலு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டினா சம உரிமை ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் மீன்ஸ் சுரண்டுதல் அந்த சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை ப்ராப்பர்ட்டினா சொத்து கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் கல்வி கலாச்சார உரிமை எஜுகேஷனாக கல்வி கல்ச்சுரல்னால் கலாச்சார உரிமை இந்த நாளில் எது வேறுபட்டுருக்குன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் வராது சொத்துரிமைங்கிறது அது வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை கிடையாது இந்த மூணுமே ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் மூணுமே இதில் வரும்னா நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வரும் அப்படின்னா இதில் வந்து வேறுபட்டது அப்படின்னா என்னது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சி தான் வந்து ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸைஸ் ஆஃப் எ ஃபண்டமெண்ட் ரைட் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸைஸ் ஆஃப் எ ஃபண்டமெண்ட் ரைட் அதாவது பின் வருவனத்தில் ஒரு ஒரு இது மட்டும் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்னா பின் வருவனத்தில் ஒரு இது மட்டும் நம்ம ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டுக்கு தொடர்பட்டது ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்லேருந்து வேறுபட்டது இட்ஸ் நாட் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸைஸ் ஆஃப் எ ஃபண்டமெண்ட் ரைட் அப்படின்னா நம்ம ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டினுடைய அடிப்படை உரிமையிலேருந்து வேறுபட்ட கூட வேறுபாட்டு வேறுபட்ட இருக்கக்கூடிய இது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ஆன்சர் வந்து டி பேரண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இன்ஹெரிட்டட் பை தேர் சில்ட்ரன் அதாவது பெற்றோருடைய இது வந்து சொத்து வந்து பிள்ளைகளுக்கு பரம்பரை பெற்றோருடைய பரம்பரை சொத்து பிள்ளைகளுக்கு போய் சேர்ந்து தான் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் பை தேர் சில்ட்ரன் இந்த பேரண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இன்ஹெரிட்டட் பை தேர் சில்ட்ரன் இந்த பண்பு இந்த ரைட்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டில் வராது ஆனால் அது மட்டும்தான் இதுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து என்னது இதில் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டில் சேராத விஷயம் இந்த டி தான் பேரண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இன்ஹெரிட்டடு பை தயர் சில்ட்ரன் இன்ஹெரிட்டட்னா அந்த வந்து பரம்பரை சொத்து அடுத்த கொண்டு வந்து சேர்றது தான் இன்ஹெரிட்டட் பரம்பரையாக வர்றது அதுதான் இன்ஹெரிட்டடு இப்போ அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரைட்ஸ் வாஸ் டிஸ்கிரைப் பை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அஸ் த ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பின்னொருவிட்ட எது வந்து டிஸ்கிரைப் பை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அதாவது அம்பேத்கரால் வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் இதையும் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் எது அதாவது இந்திய கான்ஸ்டியூஷனில் டாக்டர் அம்பேத்கரால் வந்து இதையும் மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்லக்கூடிய பதம் இது அந்த வார்த்தை எது அப்படின்னா இதில் ஏ பி சிடின்னு நாலு இருக்குது அதில் டி தான் வந்து என்னது அவர் சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்ல அரசு அம்பேத்கர் சொல்லக்கூடிய இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்லக்கூடிய கருத்து இருந்தால் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமிடிஸ்னால் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணுதல் ரெமிடிஸ்னால் தீர்வு கண்டுபிடிக்க தீர்வு காண்பது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அடுத்து ஹவு கேன் த ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பி சஸ்பெண்டட் எப்படி வந்து நம்முடைய அடிப்படை உரிமையை நிறுத்தி வைக்கப்பட முடியும் அதுதான் சஸ்பெண்டட் மீன்ஸ் நிறுத்தி வைக்கிறது ஹவு கேன் த ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பி சஸ்பெண்டட் ஃபண்டமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் தெரியும் நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் இது ஆன்சர் சி தான் இஃப் த ப்ரெசிடென்ட் ஆர்டர்ஸ் டியூரிங் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அதாவது தேசிய அவசர நிலை நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினால் தேசிய அவசர நிலை என்பது நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் ஆணையிட்டால் அவருடைய ஆணையின்படி தான் என்னது நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸை ச
நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் அவருடைய ஆணையிட்டா அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதான் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினால் ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி வருது ரொம்ப ஒரு ஆயுதமேந்திய புரட்சி இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது அடுத்து வெளிநாட்டினுடைய அச்சுறுத்தல் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும்போது தான் கொண்டு வரக்கூடியது தான் ஒரு நாட்டில் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சமயத்தில் நாட்டில் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரக்கூடியது தான் நேஷ்னல் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் தான் நம்மளுடைய அடிப்படை ரைட்ஸை வந்து நிறுத்தி வைப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி காலத்தில் நம்ம அடிப்படை ரைட்ஸை பற்றி பேச முடியாது அப்போ அரசு சொல்கிறது அப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதுதான் சொல்லியிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வி பார்வர்டு த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் ஃப்ரம் வி பார்வர்டு ஃபண்டமெண்டல் நம்மளுடைய அடிப்படை கடமைகள் வந்து எந்த அரசியலமைப்பிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் ரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து தான் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அதுதான் கொடுத்துருக்கு வி பார்வர்டு ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் ஃப்ரம் த ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் சி அதான் ஆன்சர் எயிட்டு சி அடுத்து கொஸ்டின் நைன்த்து கொஸ்டின் அண்டர் விச் ஆர்டிக்கிள் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி கேன் பி ப்ரொக்ளைம்டு அண்டர் விச் ஆர்டிக்கிள் எந்த சட்ட பிரிவின்படி ஆர்டிக்கிள் மீன் சட்ட பிரிவின்படி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சினா நிதிநிலை அவசர நிலை ஃபினான்ஷியல் மீன்ஸ் நிதிநிலை எமர்ஜென்சினா அவசர நிலை நிதிநிலை அவசர நிலை கேன் பி ப்ரொக்ளைம்டுன்னு அறிவிக்க முடியும் எந்த சட்ட பிரிவின் கிடையும் கீழ் நிதிநிலை அவசர நிலையை அறிவிக்க முடியும் ஆர்டிக்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபதின்படி தான் நம்ம செய்ய முடியும் நம்மளுடைய ஆர்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியை வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ண முடியும் தட் இஸ் அதாவது அறிவிக்க முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கமிட்டி ஆர் கமிஷன்ஸ் மேட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அபவுட் த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கமிட்டிஸ் ஆர் கமிஷன்ஸ் மேட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அபவுட் த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் பின்வரும் எந்த குழு வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவை பற்றிய ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கமிட்டிஸ் ஆர் கமிஷன்ஸ் மேடு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அபவுட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவு பற்றிய ஒரு அறிக்கையை எந்த குழு கொடுத்ததுன்னா சர்க்காரியா கமிஷன் ராஜ மன்னார் கமிட்டி சர்க்காரியா கமிஷன் ராஜ மன்னார் அதுதான் வந்து இதுக்கு சரியான ஆன்சர் இதை வந்து ஆன்சர் வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க மூணில் வந்து ஏ பி சிடி அதில் ஒன் அண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்கு பி ஒன் அண்ட் டூ அதுதான் சரியானது சர்க்காரியா குழுவும் ராஜ மன்னார் குழுவும் தான் என்னது மத்திய மாநில அரசின் உறவுகளை பற்றிய ஒரு இதை சொல்லியிருக்கு அப்புறம் ஆன்சர் என்னது பி சர்க்காரியா கமிஷன் ராஜ மன்னார் கமிட்டி தமிழில் சொன்னால் சர்க்காரியா குழு ராஜ மன்னார் குழு அதுதான் வந்து மத்திய மாநில அரசின் உறவை பற்றிய ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்ஜினேட்டட் இன் டேஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்ஜினேட்டட் இன் டேஸ் அதாவது முத முதல்ல அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற கருத்து எங்கே உருவான இன் யூஎஸ்ஏ யுனைடட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏல தான் உருவானது அதான் த கான்செப்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்ஜினேட்டட் இன் த யூஎஸ்ஏ செகண்ட் கொஸ்டின் டேஸ் வாஸ் எலக்டட் அஸ் த டெம்பரவரி பிரசிடண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி டேஸ் வாஸ் எலக்டட் அஸ் த டெம்பரவரி பிரசிடண்ட் யார் வந்து தற்காலிக தலைவராக இருந்தாங்க எதனுடைய தற்காலிக தலைவர் கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளினது அரசியல் நிர்ணய சபை நம்ம அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய தற்காலிக தலைவராக இருந்தவர் யார் சச்சிதானந்த சின்கா சச்சிதானந்த சின்கா எஸ்ஏ சிஹெச் சிஹெச்ஐ டிஏஎன் ஏஎன்டிஏ சச்சிதானந்த சின்கா எஸ்ஐஎன் ஹெச் சச்சிதானந்த சின்கா தான் நம்முடைய அரசியல் நிறுவனத்தினுடைய தற்காலிக தலைவராக இருந்தார் சச்சிதானந்தா சின்கா வாஸ் எலக்டட் அஸ் த டெம்பரவரி பிரசிடண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூன்ட் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கான்ஸ்டியூன்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் ஆன் டேஸ் த கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் எந்த எப்பொழுது வந்து நம்மளுடைய 
அரச அரசமைப்பு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நம்ம அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் ரிட்ஸ் ஆர் மென்ஷன்ட் இன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அதாவது சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் எத்தனை ரிட்ஸ் இருக்குது எத்தனை ரிட்ஸை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது ரிட்ஸ் மீன்ஸ் பே ஆணைகள் பேரணைகள்னு சொல்லுவாங்க ரிட்டு சும்மா சாதாரணமாக ரிட் மனு போடுறது அப்படிங்கிற சார் கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க ரிட்டு அந்த ரிட் மீன்ஸ் பேரணை அந்த ஆணைகள் வந்து எத்தனை ஆணைகள் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் ஃபைவ் ரிட்ஸ் ஃபைவ் ரிட்ஸ் ஆர் மென்சன்ட் இன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அந்த ரிட்ஸுங்கிறத பற்றி நம்ம பின்ன டீட்டெயிலாக படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் ஹாவ் பின் கிவன் டு த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஆர்டிகல் டேஸ் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் நம்ம அடிப்படை கடமைகள் ஹாவ் பின் கிவன் டு த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஆர்டிகல் டேஸ் நம்ம அடிப்படை கடமைகள் வந்து இந்திய குடிமக்கள் குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் எந்த சட்டப்பிரிவின்படி வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏவில் தான் நம்மளுடைய அடிப்படை கடமைகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் ஹவ் பின் கிவன் டு த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸ் மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங் ஃபஸ்ட் ஒன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டுங்கிறது எப்போ அவங்க கொண்டு வந்ததுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ தான் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டுங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு த ப்ரியாம்பிள் த ப்ரியாம்பிள்ங்கிறது முகவரின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்திய அரசமைப்பு முகவரை அந்த ப்ரியாம்பிள்ங்கிறது வந்து அதை அதில் உள்ள அந்த வாசகங்களை வந்து யாருடைய கருத்தின் அடிப்படையாக கொண்டு வந்ததுன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேருடைய அந்த கருத்துக்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த ப்ரியாம்பிள் கொண்டு வந்தாங்க அதனால் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த ப்ரியாம்பிள்னாலே நமக்கு ஏன் வர வேண்டியது ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து த மினி கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க த மினி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது குறு அரசியலமைப்பு ஒரு சின்ன அரசியலமைப்பு மாதிரி அந்த சட்ட திருத்தம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் செம்மொழி கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னாலே நம்ம தமிழ் செம்மொழில் தமிழ் ஒன்று அதுதான் தமிழ் கொடுத்துருக்கிறதுல தமிழ் தான் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி தேசிய அவசரங்கள் தேசிய அவசரங்கள் எப்போ வந்தோன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் முதல் முதல்ல நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னு வந்தது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்திலையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது நம்ம கொடுத்த ஆப்ஷனில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தான் வந்து என்னது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி மேட்ச் என்னோட தொடர் சொல்கிறேன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த ப்ரியாம்புல் ஜவஹர்லால் நேரு த மினி கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழ் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இப்போ உண்மையடு வந்து இந்த சிவிக்ஸில் ஒன்றாம் படத்தில் உள்ள உண்மையடு எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த உண்மையடு எல்லாமே எல்லாருமே தரவாக புரிஞ்சு படித்து எழுதி காமிச்சிடும்